హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో అజంత డిజిటల్ వాల్ క్లాక్ ఇది దీనిలో ఒక ప్రాబ్లము జస్ట్ బ్లింక్ అయ్యి ఆగి ఆగిపోతుంది అంటే వచ్చి వచ్చి పోతుంది కంటిన్యూగా గ్లో రావడం లేదు ఇది ప్రాబ్లము ఇది జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లం రావడానికి పవర్ సప్లైలోనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది హై వోల్టేజ్ వలన కొన్ని కాంపనెంట్స్ పవర్ సప్లైలో డ్యామేజ్ అవ్వడం వలన ఈ మార్చి జరుగుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మనము చెక్ చేద్దాము ఇది పవర్ సప్లై బోర్డు ఈ పవర్ సప్లైలో ఒక సైడ్ మనకు ఏసీ ఇన్పుట్ అంటే మనకు కరెంట్ కావాల్సిన ఒక పవర్ కార్డ్ కనెక్ట్ అయింది ఇంకొక వైపు డీసీ వైరు సర్క్యూట్ బోర్డు కనెక్ట్ అయ్యి ఆ పిన్ ద్వారా ఫైవ్ వోల్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ బోర్డ్ రీప్లేస్ చేయడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే జనరల్గా మనకు ఈ ఫైవ్ వోల్ట్ అడాప్టర్సే దీన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అంటే ఇవి మన దగ్గర వేస్ట్గా ఉంటే కూడా వాటిని వాడుకోవచ్చు లేదు కొన్నా కూడా పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు ఇది ఒక వంద రూపాయలు యాభై నుంచి వంద రూపాయల లోపల ఉంటాయి ఇవి దీనిలో ఇది యాక్చువల్గా సీల్డ్ టైప్ ఇది దీన్ని మనం బ్రేక్ చేసి ఆ లోపల బోర్డు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు దీని వోల్టేజ్ ఫైవ్ వోల్ట్ థౌజండ్ మిలియాన్స్ అంటే వన్ యాంప్ రేటింగ్ దీనికి సరిపోతుంది ఈ బోర్డుకి వన్ యాంప్ దీన్ని ఏం చేశానంటే ఈ నోస్ ప్లేయర్తో కొట్టడం మూలాన కొట్టడం మూలాన దాన్ని రిమూవ్ చేసుకున్నాను దీనికి కొద్దిగా కూడా మనకు తిన్న యాడ్ చేసామంటే అది రిలీజ్ అవుతుంది జస్ట్ అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఉంటారు అది మనం తిన్న యాడ్ చేసినప్పుడు లూజ్ అవుతుంది మనం జస్ట్ దీన్ని కొట్టామంటే వచ్చేస్తుంది సో దాంతో మనం ఓపెన్ చేసి ఆల్రెడీ ఒకటి పెట్టాను ఈ విధంగా సో దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసి ఇది తీసుకుందాం ఈ బోర్డ్ని సో ఇది ఇన్పుట్ వేసి ఇంకో పక్కన మనకు డీసీ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఆ కనెక్షన్స్ మనం ఇచ్చుకున్నామంటే దీనిలో సరిపోతుంది ఈ బోర్డే మనం వాడుకోవచ్చు అందులో ఈ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటాయి ఫస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాము ఈ బోర్డ్ని ఈ బోర్డు ఫైవ్ వోల్ట్ ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ మార్కింగ్ కూడా ఉంది సో ఇది మనం రిమూవ్ చేసుకొని ఈ వైర్స్ ఆ బోర్డు కనెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీనిలో విజిబుల్గా మనకి ఎక్కడ డ్యామేజ్ కనబడలేదు ఈ కెపాసిటర్స్ కానీ ఏవి కూడా ఒకవేళ అయి ఉంటే ఈ కెపాసిటర్స్ బర్స్ట్ అయి ఉంటే మనం మార్చామంటే కూడా ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవుతుంది కానీ దీనిలో అది కూడా లేదు కాబట్టి మనం బోర్డే రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ బోర్డులో మనకు ఇక్కడ ఏసీ ఇన్పుట్ ఇటువైపు డీసీ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫైవ్ వోల్ట్ ఇక్కడ ఈ సాకెట్ ఉంది సాకెట్లో మనము అక్కడ కనెక్షన్ సోర్స్ చెక్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకుందాము ఫస్ట్ ఏసీ ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఈ బోర్డుని చెక్ చేసుకుందాము ఎక్కడ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ ఏసీ వైర్లు కనెక్ట్ చేద్దాము 
ఇప్పుడొకసారి ఆన్ చేసి పవర్ ఇచ్చి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వోల్ట్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది దీనికి ఇంకొకటి మనకు గుడ్డు గుర్తు కూడా అంటే ఏమంటే ఇక్కడ ఈ సాకెట్ పక్కనే ఒక కెపాసిటర్ ఉంది ఈ కెపాసిటరే మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చేది కాబట్టి దాని పొలారిటీ చూసా కూడా మనకు కరెక్ట్గా ఐడియా వస్తుంది కావాలంటే ఇప్పుడు మనం ఆ కెపాసిటర్ చూసి కూడా ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అటు వే ప్లస్ కాబట్టి దీని ప్రకారం కూడా మనము మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు మైనస్ ప్లస్ ఈ కెపాసిటర్ పక్కనే సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు బేస్గా చేసుకొని అక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చామంటే ఆ కెపాసిటర్ దగ్గర కూడా మనకు ఆ వోల్టేజ్ వస్తుంది ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఈ వైర్ కూడా చాలా పొడవు ఉంది ఇంత అవసరం లేదు కట్ చేసేసి మనకు ఎంత కావాలని అంతే పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఈ బోర్డులో ఇక్కడ మనకు మార్కింగ్ చేసుకున్నాము లేదు ఆ కెపాసిటర్ దగ్గర ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇటు వేపు ప్లస్ ఉంది సో ఈ ప్లస్ మైనస్ కనెక్ట్ చేసాము సాల్వింగ్ అయ్యింది ఇప్పుడొకసారి పవర్ ఆన్ చేసి చెక్ చేద్దాము సో పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది బ్లింకింగ్ అయితే ఏమి లేదు సో కరెక్ట్గా ఈ ఫైవ్ వోల్ట్ అడాప్టర్ మ్యాచ్ అయ్యింది ఇంకా మనం టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అనేది చేసుకోవాలి ఫస్ట్ దీన్ని బిగించాక మళ్ళా టైం కరెక్షన్ చేసుకుంటాము బిగించే ముందు ఒకసారి డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేద్దాం ఈ బోర్డు ఇలా ప్లేస్ చేసా కూడా సరిపోతుంది దీంతో మనకేం ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం టచ్ చేసేది టచ్ అయ్యే పార్ట్స్ ఏం లేవు ఈ మదర్ బోర్డుకి దానికి దానివల్ల ఇట్లా ప్లేస్ చేసినా కూడా ఇబ్బంది లేదు పైన కూడా మనకు గ్లాసే కాబట్టి అక్కడ కూడా ఐసోలేటర్ గ్లాస్ కూడా దీన్ని కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసేసి దీనిలో కూడా డస్ట్ దండిగా ఉంది అది కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేద్దాము సో కరెక్ట్గా షీటింగ్ వచ్చింది ఇది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఒక రెడ్ షీట్ పెట్టడం కారణం ఏమంటే ఈ అంకెలు బాగా కనబడాలి అంటే ఆ రెడ్ షీట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బాగా కనబడుతుంది లేదంటే ఆ రెడ్ షీట్ కానీ అక్కడ లేదు అంటే మనకు గ్లేర్ ఎక్కువ వచ్చి క్లియా క్లియర్గా ఉండదు ఇది రెడ్గా ఉండడం మూలాన ఈ షీ ఫిల్మ్ అది మనకు బాగా ఎన్హాన్స్ అయ్యి బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అప్పుడు మనకు లెటర్స్ దూరం నుంచి కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది లేదంటే గజిబిజిగా కనబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మిగతా అవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవడానికి ఫ్రేమ్ ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది ఇది కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుందాం బిగించాక దీనిలో కూడా డస్ట్ ఫుల్గా ఉంది దాన్ని కూడా క్లీన్ చేద్దాము
ఈ స్క్రూలు బిగించాక మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ కూడా దుమ్ము ఉంది అది క్లీన్ చేద్దాం ఎందువల్ల అంటే అట్లే చేసామంటే ఆ గ్లాస్ కింద పడి విరిగేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో డస్ట్ అంతా కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేద్దాము ఈ ఫ్రంట్ కూడా క్లీ క్లీన్ చేద్దాము దీనిలో మనం వాటరు షాంపూ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఇది జస్ట్ ఇట్లా స్ప్రే చేసి దీన్ని తుడిస్తే కూడా మరకలు అన్ని కూడా నీట్గా వచ్చేస్తాయి షాంపూ గుణం ఏమంటే ఎక్కడైనా జిడ్డు ఉంటే వదిలించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జస్ట్ మనకు అది ఈజీగా ఉండడానికి షాంపూ వాడతాము సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ అయింది బాగా వచ్చింది జస్ట్ పవర్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ చేద్దాము సో ఇప్పుడు పవర్ వరకు రెజ్యూమ్ అయింది అన్ని నార్మల్గా వచ్చింది ఇంకా మనము ఆ టైం సెట్టింగ్ అది చూద్దాము హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో ఈ అజంతా వాల్ క్లాక్ ఈ టైం ఎలా సెట్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాము యాక్చువల్గా దీనిలో పవర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది పవర్ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ పవర్ బోర్డు రీప్లేస్ చేసేసాము ఇప్పుడు ఈ టైం రీసెట్ చేస్తే మనకు ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది దానికోసం మనము ఈ సెట్టింగ్స్ అవి ఎట్లా అనేది తెలుసుకుందాము దీంట్లో ఇక్కడ ఫోర్ బటన్స్ ఉన్నాయి అవుట్ సెట్ అప్ రీసెట్ సో రీసెట్ అనేది నొక్కినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టోటల్గా అన్ని జీరో జీరోకి వచ్చేస్తుంది ఈ అప్ అనేది మనము సెట్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి నొక్కినప్పుడు అది ఆ నెంబర్ పెరుగుతూ పోతుంటుంది సపోజ్ ఒకటి స్టార్ట్ అయిందంటే రెండు మూడు మనకు ఏడు గంటలు కావాలంటే ఇది అప్పు నొక్కుతూ వెళ్తే అప్పుడు ఆ నెంబర్ వస్తుంది ఏడు అనేది ఇది అవుట్ అంటే లాస్ట్ అంత సెట్టింగ్స్ అన్నీ అయిపోయాక ఈ బటన్ నొక్కామంటే లాస్ట్ ఫైనల్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి ఆ నం టైమింగ్ మనకు అక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది అదే మనకు డిస్ప్లేలో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైం చేద్దామంటే ఈ రీసెట్ బటన్ నొక్కేస్తాం ఈ రీసెట్ బటన్ నొక్కినప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది సో అన్ని న్యూట్రల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సెట్ బటన్ అంటే ఇక్కడ ఈ సెట్ బటన్ నొక్కామంటే అప్పుడు మనకు ఏ ఏమవుతుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ డిస్ప్లే అవుతుంది టూ థౌజండ్ అనేది ఇయర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ అప్ అనేసి ఉంది ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇయర్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్తుంటే మనకు మనకి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ కాబట్టి ప్రెస్ చేస్తూ అక్కడ ట్వంటీ త్రీ రావడానికి అంత దాకా మనం ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సో ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సెట్ బటన్ని అగైన్ ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసినప్పుడు మంత్ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకు ఏది డిస్ప్లే అవుతుందో అది మారుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము అప్ బటన్ నొక్కాలి అప్ బటన్ నొక్కినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు తొమ్మిదవ నెల సెప్టెంబర్ సో తొమ్మిది నెక్స్ట్ డేట్ మార్చాలి డేట్ మార్చాలన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈ సెట్ బటన్ ఒకసారి నొక్కామంటే డేట్ బ్లింక్ అవుతుంది ఇప్పుడు అప్ బటన్ నొక్కాలి మళ్ళా డేట్ ఎనిమిది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఎనిమిదవ తేదీ ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు మళ్ళీ సెట్ బటన్ నొక్కామంటే అగైన్ ఇప్పుడు అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ బ్లింక్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్పు నొక్కాలి ఈ అప్పు నొక్కుతూ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకు టైం చేంజ్ అవుతుంది అవర్స్
ఇప్పుడు జీరో వచ్చింది మీకు ఇది కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు జీరో వచ్చింది అంటే ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వెళ్తుంది దీంట్లో రెండు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏఎం పిఎం ఒకటి మన రైల్వే టైమింగ్ అంటాము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇప్పుడు అది వస్తుంది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే రైల్వే టైమింగ్ అంటాము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇది అయ్యాక కానీ మళ్ళా మనకు సెకండ్ రౌండ్లో ట్వెల్వ్ అవర్స్ సిస్టమ్ రాదు ఇప్పుడు ఏఎం వచ్చింది ఇక్కడ ఇండికేషన్ అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ మార్నింగ్ అంటే నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇది ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు సెట్ చేస్తుంది రికార్డింగ్ చేస్తుంది ఈవినింగ్ కాబట్టి సో మనం పిఎంకి రావాలి సో ట్వెల్వ్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఏమైంది పిఎం వచ్చింది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు రికార్డింగ్ చేసే టైంలో సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉంది సో ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ అగైన్ సెట్ నొక్కాలి నొక్కినప్పుడు మినిట్స్ బ్లింక్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ మనము అప్ ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్దాము సిక్స్ ట్వంటీ ఉంది టైం ఇప్పుడు సో ట్వంటీ వచ్చేదాకా సో సిక్స్ ట్వంటీ ఓకే అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ పిఎం డేటు టైము మంత్ అన్నీ కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఫ్రైడే ఈరోజు ఫ్రైడే ఇప్పుడు మనం రికార్డింగ్ చేసే టైము సో ఇప్పుడు మనం అవుట్ నొక్కేసామంటే నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడు బ్లింకింగ్ ఆగిపోయిందో ఇప్పుడు నార్మల్ టైం రన్ అవుతుంది అంత దాకా బ్లింక్ అయినంతసేపు కూడా నార్మల్ టైము రన్ అవ్వదు అది అట్లే బ్లింక్ అవుతూనే ఉంటుంది సో లాస్ట్లో అవుట్ నొక్కాలి అవుట్ నొక్కితే మా కానీ మనకు కరెక్ట్గా రాదు ఇప్పుడు ఎనిమిదవ తేదీ తొమ్మిదో నెల రెండు సో ఆరు ఇరవై పిఎం ఫ్రైడే కరెక్ట్గా సరిపోయింది సో ఈ విధంగా దాన్ని మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా అజంతా వాల్ క్లాక్లో ఈ నాలుగు బటన్లు కామనే ఏ క్లాక్లో అయినా కూడా సో దీన్ని ఫాలో అయ్యామంటే మనము దేనైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇప్పుడు మనం పవర్ సప్లై మార్చింది కూడా ఈ ఒక్క దానికే కాదు ఏ అజంతా క్లాక్ అయినా కూడా ఫైవ్ వోల్ట్ ఉంటుంది జనరల్గా దాన్ని మనము ఏదైనా అడాప్టర్ తీసుకొని ఆ ఛార్జర్ సెల్ ఫోన్లకు వాడేవి ఒక వన్ యాంప్ ఉన్నా కూడా చాలు దాంతో మనము ఇది రెడీ చేసుకోవచ్చు సో మనం పెద్దగా దీన్ని కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇంట్లో పాతవి ఏమైనా ఉంటే దాన్నే కూడా వేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో